மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் முதன் முதலாக நம்ம சேனலுக்கு வர்றவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே வந்து அந்த பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் அமைக்கங்க ஏன்னா உடனுக்குடன் வீடியோ உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒன்பதாவது இயரில் இருக்கிற சித்தாளு அப்படின்ற ஒரு புதுக்கவிதை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா நாகூர் ரூமி அதாவது கவிஞர்களுக்கு அதாவது அன்றைய கவிஞர்களுக்கு பாடு பொருளாக இறைவன் அரசன் இயற்கை இது போல் பல்வேறு இருக்கும் பல்வேறு பொருள்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு கவிதையினுடைய கருவாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைய கவிஞர்கள் காலக்கணிதம் அப்படின் சொல்லி அந்த ஒரு கவிஞன் காலத்தின் கண்ணாடி அப்படின்னு கண்ணதாசன் சொன்னார் அதுபோல் இந்த சித்தாளு அப்படின்றவங்க ஒன்றும் இல்லை கட்டடங்களில் வேலை செய்யக்கூடிய கொத்தனாருக்கு உதவி செய்கிறவங்க அதாவது செங்கலோ மணல் ஜல்லி சிமெண்ட்டு இதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்க போட கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உதவியாளர் தான் வந்து சித்தாது பெரும்பாலும் அதை பெண்கள் தான் அதை செய்வாங்க இப்போ எத்தனையோ கட்டடங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதாவது இரண்டு மாடி மூன்று மாடி அடுக்கு மாடி பல அடுக்கு மாடி கட்டடங்கள்லாம் நம்ம நகரங்களில் பார்க்குறோம் அந்த கட்டியவங்க பேர் அந்த இன்ஜினியர் பேரை வேணால் அந்த இதில் பொறிச்சிருப்பாங்க வீட்டுடைய அந்த ஓனர் பேரை பெருசாக அதை போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நாம் அந்த பெரியதாக இருக்கிற அந்த போர்டில் இருக்கிறத தான் நம்ம படிப்பமே தவிர ஆனால் அந்த கட்டடத்துக்காக வேலை செஞ்ச எத்தனை கூலி தொழிலாளர்கள் பாடுபட்டிருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம ஒரு நாளும் சிந்திப்பதில்லை ஆனால் இந்த கவிஞர்கள் அவங்கள வந்து அந்த கட்டடத்துக்காக வேலை செய்தவர்களை வந்து ஒரு கருவாக எடுத்து அவர்களை பற்றி பாடி கல்மனம் கொண்டவர்களுக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு இறக்க குணத்தை திணித்து விடுகிறார்கள் இந்த கவிஞர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கவிஞர் தான் நாகூர் ரூமி இவர் வந்து முகமது ரஃபி அப்படின்ற இயற்பெயரை கொண்டவர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கனையாளி இதழில் எழுதியவர் சிறுகதை மொழிபெயர்ப்பு கவிதை இப்படி பல்வேறு தளங்களில் இயங்கக்கூடியவர் மீ மீட்சி சுபமங்களா புதிய பார்வை குங்குமம் கொல்லிப்பாவை இலக்கிய வட்டம் குமுதம் இப்படிப்பட்ட இதழ்களெல்லாம் இவருடைய படைப்புகள் வெளிவந்திருக்கு நதியின் கால்கள் ஏழாவது சுவை சொல்லாத சொல் மூன்று கவிதை தொகுதிகள் வெளியிட்டிருக்காரு அடுத்து மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள் சிறுகதை தொகுதி ஆகியவற்றுடன் கப்பலுக்கு போன மச்சான் அதாவது கப்பலுக்கு போன மச்சான் என்ற நாவலையும் வெளியிட்டிருக்கார் அப்படிப்பட்டவருடைய பாடல் தான் அந்த புதுக்கவிதை தான் சித்தாளு இந்த சித்தாளு அந்த வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு அதே போல் அடுக்குமாடி கட்டுறதுக்காக வேலை செய்கிறாங்களா கிடையாது தன்னுடைய பசியை போக்கி கொள்வதற்காகத்தான் இந்த கடுமையான உழைப்பு அது எத்தனை மாடி கட்டடமாக இருந்தாலும் செங்கற்கலைக்கு சம்மந்து சொல்கிறது சிமெண்ட்டை கொண்டு போகிறது அந்த சிமெண்ட்டு கலவைகளை மேலே எடுத்துக்கு போகிறது இது எல்லாமே அப்போ எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள் அதாவது நம்ம சாதாரணமாக கஷ்டம் வந்தால் தலையில் கை வச்சு தான் அழுவும் சோகமாக இருக்கும் ஆனால் இவங்க அப்படி கிடையாது இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்குது தலையில் கை வச்சு தான் செல்வாங்க தலக்கணம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினப்போம் நாம் ஆனால் இவங்க எப்போவுமே அந்த ஒரு வேளை அந்த தன்னுடைய பசியை போக்கிறதுக்காக தலையில் கனத்தை வைத்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அது அவங்களுக்கு தவறாக தெரியாது அதே போல் இவங்க இறந்து போனாலும் அதை யாரும் பெருசாக நினச்சிக்கிற மாட்டாங்க ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு சலனம் தான் ஏற்படுமே தவிர மிகப்பெரிய பாதிப்போ அதில் மிகப்பெரிய வருத்தங்களாக யாருக்காவது ஏற்படுமா அப்படின்னா கிடையாது அப்படிப்பட்டவங்களை பற்றி தான் இந்த நாகூர்மி அருமையான கவிதை எழுதியிருக்கிறார் பாருங்கள் பொற்காலமாக இருந்தாலும் இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் எப்போதும் பாருங்கள் பொற்காலம் கற்காலம் எதுகை மோனை பாருங்கள் அதாவது பொற்காலமாக இருந்தாலும் இவளுடைய தலையில் கற்காலம் தான் ஏன்னா செங்கற்கற்களை அடுக்கி 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 சுமந்துக்கிட்டே போகும் தொலைந்ததே வாழ்வு என தலையில் கை வைத்து புலம்புவார் பூமியிலே ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி தலையில் கை வச்சு நிறைய பேர் புலம்புவாங்க தன் வாழ்வு தொலைக்காமல் தற்காத்து வைப்பதற்காய் தலையில் கை வைக்கிறாள் இவள் 
தன்னுடைய வாழ்வு தொலைஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் தலையில் கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வாழ்வில் தலைக்கணம் பிடித்தவர் உண்டு நிறைய பேரை பார்க்குறோம் தலைக்கணத்தோடு அலைவாங்க நான் அப்படின்ற அகம்பாவத்தில் அலைவாங்க ஆனால் அவங்கெல்லாம் எப்படி போனாங்கன்னே தெரியாது ஆனால் இவள் பாருங்கள் தலைக்கணமே வாழ்வாக ஆகி போனது இவளுக்கு தலையில் கணம் வச்சாதான் இவள் வாழ்க்கை சக்கரமே ஓடும் இல்லாட்டி ஓடவே ஓடாது அடுக்குமாடி அலுவலகம் எதுவாயினும் அடுத்தவர் கனவுக்காக அழுக்காமல் இவள் சுமக்கும் கற்களெல்லாம் அடுத்த வேலை உணவுக்காக அடுக்குமாடி கட்டடம் அது ஒருத்தருடைய மிகப்பெரிய கனவாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கனவை நனவாக்குறதுக்கு இவள் படும் கஷ்டம்தான் ஏராளம் ஆனால் அதெல்லாம் கஷ்டமாக நினைக்காமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எதற்காக அப்படின்னா ஒரு வேலை உணவுக்காக செத்தாலும் சிறிதளவே சலனங்கள் ஏற்படுத்தும் சித்தாளின் மனச்சுமைகள் ஆமாம் மிகப்பெரிய தலைவர் இறந்துட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து தெருவில் மைக்கு செட்டு போடுறதோ இல்லை அங்கே பொது மொத்தமாக இருந்து அழுகிறதோ இது போல் அல்லது கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்ட் விட்டுறதோ இது போல் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் ஆனால் இவங்களைப் போல் அந்த கூலி தொழிலாளர்கள் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லேசான அந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும் ஒரு பாதிப்பாக இருக்குமே தவிர அந்த சமுதாயத்திலே யாருமே எந்த கவலையும் பட போகிறதில்லை சித்தாளின் மனச்சுமைகள் செங்கற்கள் அறியாது எப்படி தெரியும் சாதாரண மக்கள் அந்த கட்டடத்தை ஆஹா அருமையாக கட்டியிருக்காரு அந்த இன்ஜினியர் சூப்பராக கட்டியிருக்காரு அப்படின் தான் புகழ்வாங்களே தவிர சாதாரண மக்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு அப்படின்ற அது அவங்களுக்கு தெரியாது எதை போலனா செங்கற்கல்கள் சுமையை அறியுமா அறியாது அப்படிப்பட்ட சுமை தாங்கிகள் தான் இந்த சித்தாளு அவ்வளோ அருமையான ஒரு கவிதை பாருங்கள் அதாவது பாடுவதற்கு எத்தனையோ பொருள் இருக்கிறது அதனால தான் கண்ணதாசன் வந்து காலக்கணிதம் காலக்கண்ணாடி கவிஞர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த நாகூரூமியும் இந்த சித்தாளு அப்படின்ற அந்த ஒரு கரு எடுத்துக்கிட்டு அவங்கள வந்து தன்னுடைய கவிதையில் கருவாக வைத்து பாடியிருக்கிறார் மிக அருமையான புது கவிதை இது இவருடைய இயற்பெயர் முகமது ரஃபி தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் கணைய எண்பதுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கணையாளி இதழில் எழுதினார் மீனாட்சி உள்பட பல்வேறு இலக்கிய இதழ்களில் எழுதியிருக்கார் நதியின் கால்கள் ஏழாவது சுவை சொல்லாத சொல் இந்த மூன்றும் கவிதை தொகுப்பு கப்பலுக்கு போன மச்சான் அப்படின்ற நாவலையும் எழுதியிருக்கிறார் இதுதான் அவரை பற்றிய குறிப்புகள் மாணவர்களே கூர்ந்து நோக்குங்க இதிலேருந்து எப்படி வினாக்கள் வரும்னா நாகூரூமி எந்த ஊரில் பிறந்தார் அவருடைய இயற்பெயர் என்ன அவர் படைத்த கவிதை நூல்கள் எது எவை அவர் எழுதிய நாவல் எது இப்படி தான் கேட்பாங்க அவர் எந்த இதழில் தொடர்ந்து எழுதினார் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க இப்படி தான் வந்து வினாக்கள் வரும் நன்றாக கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி